ഹായ് ഓൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രിക്ക് ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ മാർക്സും അതുപോലെ തന്നെ റോങ് ആൻസറിന് മൈനസ് വൺ മാർക്സും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയുടെ സിലബസ് ആണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ആറ്റംസ് ഡാൽട്ടൻസ് തിയറി സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൽസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റം മോഡൽ ബോർ മോഡൽ ബേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി മെറ്റൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് എയർ വാട്ടർ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിസ് യൂസസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇനി നോൺ മെറ്റൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ക്ലൂറിൻ ഹൈഡ്രജൻ അവരുടെ യൂസസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ആസിഡ്സ് ബേസിസ് ആൻഡ് സോൾട്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഇനി പോളിമേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈബർ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അവരുടെ നീമിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇനി പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറ്റോമിക് സൈസ് ബാലൻസി മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഇത്രയും സിലബസ് ആണ് ടോട്ടൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മളുടെ എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്യു ആർ കോഡിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓൾ ദ